മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ മുൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ മാധവൻ നായർ സാറ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉത്തരിക്കണ്ട മൈതാനിയില് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുടെ ധർമ്മസംവാദത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ സന്യാസിമാരുടെ തപസ്സും അവരുടെ ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ടാണ് അവര് ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റാണ് ക്ഷമിക്കാവുന്ന തെറ്റാണ് തെറ്റ് തന്നെയാണത് ക്ഷമിക്കാവുന്നതാണ് അയാൾക്ക് അത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല അറിവുള്ളവര് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ളവര് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവര് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ മഹർഷിമാര് ജ്ഞാനശക്തി കൊണ്ടും തപശ്ശക്തി കൊണ്ടുമാണ് ഈ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ ആജ്ഞതയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് മുമ്പിലുള്ളവരൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവര് പറയുന്നതൊക്കെ മുമ്പിലുള്ളവർ അംഗീകരിച്ചു എന്ന അർത്ഥമില്ല ശരിക്കും ചിലപ്പോ പറയാറുണ്ട് യുവർ ഇഗ്നോറൻസ് ഈസ് മൈ ബ്ലിസ് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് എനിക്ക് ആത്മസംതൃപ്തി തരുന്നത് കാരണം എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജപ്പാനിലെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് മിഷിനോറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നല്ലോണം എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം എക്സ് വൈ സെഡ് എടുക്കാം ഈ ഭാരതത്തില് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ എല്ലാ അസ്ട്രോണമി പുസ്തകത്തിലും യന്ത്രാധ്യായം എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു അധ്യായം ഉണ്ട് യന്ത്രാധ്യായം ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പുസ്തകത്തിലും ഉണ്ട് യന്ത്രാധ്യായം അത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ആ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മുഴുവനും പൂർവീകർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഈ ജപ്പാനിലെ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പി എച്ച് ഡി തീസീസ് ആയിട്ട് പി എച്ച് ഡി തീസീസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ലക്നൌ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലക്നൌ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പി എച്ച് ഡി കൊടുത്തത് ഇയാൾ ജപ്പാൻകാരനാണ് ഇന്ത്യക്കാരനല്ല ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഇഷ്യു മൂന്ന് മാസത്തിലെ ഒരു ഇഷ്യു മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീസീസ് ആണ് ഐ ജെ എച്ച് എസ് ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാദമി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാർട്ടർലി ആണ് ആ ക്വാർട്ടർലിയില് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇയാളുടെ തീസീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തില് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പരാമീറ്ററികൾ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാനും എല്ലാ യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയുർവേദത്തില് അതുപോലെ മെറ്റലോർജിക്കൽ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഭാരതത്തിൽ യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് യന്ത്രങ്ങളല്ല അൾട്രാ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യന്ത്രങ്ങളും അല്ല ഇവിടെ യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാറേ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ മഹർഷിമാർ അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടും വിവേകം കൊണ്ടും ചിന്താശക്തി കൊണ്ടും തപസ്സ് കൊണ്ടുമാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശുദ്ധ അബദ്ധ ജടിലമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഗുണത്തെക്കാളെ ഏറെ എത്ര ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലെയുള്ളവർ പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല അവനവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് പറയാതിരുന്നൂടെ അവനവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പണ്ട് ഡോക്ടർ മുരളി മനോഹർ ജോഷി എന്ന എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്റ്റർ ഒരേ പ്രഭാഷണത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി സിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആര്യഭടൻ ആര്യഭടൻ ബി സിയിലല്ല ജീവിച്ചത് എ ഡി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ജന്മ സമയത്തിന് 
ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ജന്മ വാർഷികം ജന്മ ദിവസം ജന്മ സമയം അതാണ് എ ഡി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അല്ല ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ജന്മ വാർഷികത്തില് എ ഡി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് എഴുതി തീർത്ത ആര്യപടീയം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ മുരളി മനോഹർ ജോഷി പറയുന്നത് പക്ഷെ ബി സി എന്നാണ് പറയാൻ ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചോളും എന്ന് ധരിച്ച് കുറെ പേര് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തിന് ഒരു ശാപം അതിന്റെ അർത്ഥം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നൊന്നുമല്ല വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം പറയാറുള്ളൂ ചിലപ്പോ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് തെറ്റിയേക്കാം ഇനി അഥവാ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് തിരുത്താറുമുണ്ട് തിരുത്തി എഴുതാറുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ മഹത്വമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല സാധിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടരുത് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടരുത് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാം ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ആള് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കരുത് അവനവനും വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് ഓഥന്റിക്കായിട്ട് വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഒന്ന് അതിനെ അവഹേളിക്കുന്നവര് നിരാകരിക്കുന്നവര് തമസ്കരിക്കുന്നവര് നിഷേധിക്കുന്നവര് ധാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടി പുച്ഛിക്കുന്നവര് ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വസ്തുതാപരമായിട്ട് അല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ അഭിമാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലത് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള വികൃതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലൊക്കെ ആൾക്കാർ അഭിമാനിക്കൂ ഒരു കല്യാണ പന്തലിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെയല്ലേ ഒരാൾ മരിച്ച സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെയല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയം വേറെയല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ചും കല്യാണ പന്തലിൽ ചെന്നിട്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സിസേറിയൻ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് യോജിക്കാത്തതല്ലേ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ട് അറിഞ്ഞു വേണം പറയാൻ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ അഞ്ചോ പേരാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൂടാന്ന് വിചാരിക്കാം പത്തും നാലായിരവും അയ്യായിരവും പേര് പുത്തരി കണ്ടത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അതിനകത്ത് കുറെ കൂടി അറിവുള്ളവരുണ്ടെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ധരിക്കണ്ടേ ഇത് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ധാരാളം വ്യക്തികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് മുമ്പിലുള്ളവരുടെ കയ്യടി കിട്ടാനോ മുമ്പിലുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനോ മുമ്പിലുള്ളവരുടെ വിഷയം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദ ഹിഡൻ സിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാമ്പെയിൻ കടലിടുക്കിൽ ബി സി ഏഴായിരത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു നഗരം എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ലോക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടർ മുരളി മനോഹർ ജോഷി അന്നത്തെ എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്റ്റർ അങ്ങ് പലതും ഡിക്ലയർ ചെയ്തു അത് ബി സി ഏഴായിരത്തിലെയാണ് ബി സി ഏഴായിരത്തിലെയാണെന്ന് പഠിക്കുന്ന അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയും നടത്തിയിട്ടില്ല എത്ര ധൃതി പിടിച്ചതിനാ പറയാൻ പോയത് ലോകത്തിലെ മറൈൻ ആർക്കിയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ വി ആർ റാവു ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയല്ലേ ഡിക്ലയർ ചെയ്യല്ലേ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ആർ എസ് എസ് കാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകം സംശയ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലാണ് അത് ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെറുതെ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ സത്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരിക ഏതാണ്ട് പുലി വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വേറൊരു രൂപം അതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിധത്തിലേക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിധത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഡിസ്റ്റോർട്
ഇത് പറയാൻ കാരണം തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ശരിയല്ലാത്ത ഭാഗികമായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലും ദേശീയതയുടെ പേരിലും വികാരമുണ്ടാക്കുന്ന പേരിലും എല്ലാം മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോഴോ പുസ്തകം കിട്ടുമ്പോഴോ എഴുതാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴോ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ടും അകക്കണ്ണു കൊണ്ടും തപശ്ശക്തി കൊണ്ടും ആണ് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഗ്രഹണങ്ങളും ഭൂമിയുടെ കറക്കവും ഭൂമിയുടെ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പും അതുപോലെ തന്നെ അംശുഭൂതിനി എന്ന വലിയ യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും യന്ത്ര സർവസ്വവും വിമാനതന്ത്രവും ദ്വാന്ത പ്രമാപകം നാമന ഓത്തര ശതാത്മകം യന്ത്രം ഭരദ്വാജേ നദീമതാവിരചിതം ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ടാണ് എന്നീ അബദ്ധ ജടിലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുണ്ട് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടണും ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ്ങിനും ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുണ്ട് റോബർട്ട് ബോയലിനും ഗലീലിയോയ്ക്കും കോപ്പർണിക്കസിനും ഒക്കെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്തത് അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ആരും പറയാറില്ല ഒക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാരതീയരും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് പരീക്ഷായാസ്തു ഖലു പ്രയോജനം പ്രതിപത്തി ജ്ഞാനം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വേണം ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചവരാണ് അവര് സാക്ഷാത് അനുഭവ ദൃഷ്ടവും നശ്രതോ ഞാനത് പണ്ട് പറയേണ്ടായിട്ടുണ്ട് അനുഭവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് പറയുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് അവനവൻ അറിയാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് തിരുത്തിയിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പിന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം ഇവരൊക്കെ പറയുന്നതൊന്നും മുമ്പിലുള്ളവർ എടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പുണ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം പ്രണാമം നമസ്കാരം